。今天挑战一顿只吃五十元九宫格绿色的食物，没超过五十元的可以继续吃，超过五十元的就换下一个人。咱们这是青绿、蓝绿、草绿、墨绿、橄榄绿都安排上了。先来这个颜值高的短管的绿色熊猫冰粉，来个熊猫小甜点，椰蓉味的，哎，一下没了三分之一呀、啊。嗯，哇，好 Q 弹，牛奶薄荷味的，吃着老清凉了。嗯，颜值与味道并存呐、啊。继续来这个我想吃的绿色毛巾卷，又是这么贵，这么小块不值当吧？这是饼干奶油夹心呢。嗯，绿茶味的，吃了松软的跟面包一样。再来一块我都吃不过瘾，这个肯定在我意料之中。看吧，才两元，短短的小手指可是童年的回忆啊！大绿舌头吃了吧，比冰粉还冰嘴，那就来个绿色的意面吧，上面裹满了蜂蜜芥末酱哎，看来能吃的东西可不多了，好好享受这个意面吧。哇，这个酱配意面真的绝了，这个质量少了点儿，这绿色的汤圆你们吃过吗？嗯、呃，这个数字还能接受，看看它里面是啥馅儿的，经典的黑芝麻馅儿。还热吃热 Q 弹，这老长时间没吃元宵，真的是挺新鲜。这个冰球看着都清新，这花下来一个亿元呢。这个冰度真的直线上升啊！哇，这个绿鸡翅算了吧，看着都没食欲。这个看起来不错，有没有机会还能再吃一个大米饭？完，正好花完，安心的吃我这莲蓬呢。不过这是咋吃的呀？哎，这包着还挺解压的。妈，打上哭的。留了小猪里锅熬粥吧，倒不倒给你剩两个好吃的，这不就是绿鸡翅盖浇饭吗？哎，这么好吃的鸡翅，你说我吃不到嘴了，你说说。今天挑战一顿只吃五十元九宫格过期网红美食，没有超过五十元的可以继续吃，超过五十元的换下个人吃。第一个我就先选这个最清新的推推乐蛋糕，嘿嘿，才五元，吃这个东西都翻车了。嗯，松软的面包加上草莓夹心的奶油，接下来就是这个绘画的椰子灰冰淇淋。据我目测，应该是五元，比我预想中还少了一块。嗯，外面是脆皮，里面的椰子味很浓郁，就是牙黑黑冰了点。继续来这个吧，网红热狗拉丝棒，讲的它都降价便宜了，果然凉了就不拉丝了。上面这点是芝士，下面这点里面是香肠。这个鸡肉肠吃的还是蛮香的。我还是第一次见这么细的手剥笋，嗯，怪不得呢，才四元，所以这么细。嗯，哇，酸酸辣辣的泡椒味嗯，真的很酸爽。这个虾屁股慕斯现在应该很少有人问津了吧？十五元也不算贵，毕竟这么好大个的蛋糕呢。哇，里面还有巧克力夹心呢。嗯，先秒他的狗头，再秒他的狗身，狗腿子也不放过。冰凉浓郁的巧克力味，剩的这四个我是最想吃的就是这个脆皮五花肉，嘎香呢！这小半拿就要十五呢，嗯，好脆，真的是越嚼越香，都已经脆到硌嘴了，简直就是人间美味。还剩两元，哪个最像是两块的呢？试试这个酸奶大麻花啊，六块，吃不了了。今天你可是有口福了啊！我还得谢谢你呗，先来个酸奶大麻花。这没有传染，要不然他怎么是过气的呢？喂，旋风鼠塔来了！哟，你还挺会吃啊！就是放的时间有点长，有点不脆了。你的脆不错了，再来一个脏脏包。这是真脏啊！它是爆浆的。哎，我也想吃。你今天咱们来玩个新奇的，挑战一顿只吃五十元九宫格带电的食物，卷到的食物没超过五十元的可以继续吃，超过五十元的就换下一个人吃。挑战成功，你们就交出手机里闪电的导星包吧。那我就先选这杯最平平无奇的水。不过这水跟带电的食物有啥关系呢？这是电解质水，这杯应该没多少元吧？这杯水直接喝掉了我五元。主打一个一滴都不能浪费，不然五元都白瞎了。<笑>这个我知道，闪电爽吗？五毛一盒，两块一哦，真的才一元。想吃属实没感觉，反正才一元。双管齐下。感觉来了，来个这高端的手机，才四元，这不掏上了吗？哟，来电话了，哇，别掏了，再吃吧，没接通呢。为什么急？不过这豆在里面，怎么吃了？应该不会让我卸了螺丝再吃吧？因为我不可能吃吧，我可不吃。下一个吃、嗯，这个跟电影有啥关系？能不能长点见识？这叫电肾糖，就这几个五元，这下可不亏大了吗？
，燃眉了，酸甜酸甜的，不过吃完这嘴里跟吃了沙子一样。这应该是全场最贵的了吧？算了，咬咬牙对自己好一点吧。哟，二十元，闪电蛋糕必须配祖传大勺。卖香丝滑，接下来要越来越小心，那就吃这个大嘴唇子。哎呦，还在灯光呢，这个长了个大痣，放轻松，三元。这个大痣原来是个画眉呀、啊，草莓味的。我真的很好奇，这个电饭煲里它能装一个能吃的什么呢？它不会真装了一坨大米饭吧？哟，真是个大米饭，不过大米饭好像不能吃啊。吃的在家里呢，这小馋也太可爱了吧？能不能吃这包跳跳糖？就看到多少元了，赶紧继续吃。还剩七元，我就选大的，正正好。挑战了很多次，依旧塞不进去。那今天就突破一下自己，真的尽力了，还是塞不进去了。嗯，不过这口上呢，跟电又有什么关系呢？你打开看看。今天挑战滑吃水，滑多少吃多少。九宫格网红生吃的食物，先滑开的可以吃一口，后滑开的只能吃剩下的。我们要是挑战成功，你们就交出手机里海鲜的表情包吧。一轮开始。走。会有劲爆的吗？那我就从大的开始吃吧，先来个大，鲍鱼吧。哦，生的海鳌虾，哇哇，还有虾子呢，哇，蚂蟥，缩虾食客，那还是得能给我尝尝味儿。这个虾真的超级 Q 弹鲜美。最后剩的这个长得像扇叶的北极贝，蘸了点小蘸料，好有嚼劲，哇，太脆了。第二轮继续。这手里没劲的人真是不行啊！来一个红魔虾，虾脑才是精华。下一场都让你吃了两口，这个虾我还能上他当吗？跟海鲜果冻一样。先来这个金枪鱼，上面挤点柠檬。嗯，一口下去全是金枪鱼的鱼油，特别细腻，有点像冰沙的口感。继续这个不知道什么名字的螺。哇，再来点这个小蘸料。嗯，太美味了！再来一个，哇，这个螺的肉是真的大，把两个给串成串，来点灵魂蘸料。嗯 ，Q 弹爽脆，而且个个都肉肥饱满了，吃着超过瘾。最后一趴，我能不能爆成功呢？我胜券在握，从始至终就没赢过。先来个整块三文鱼，哎，等等等等，走，喂，这才是吃三文鱼的正确方式，是吧？<笑>看得出来，他想家了。大生蚝合二为一，再来个巨型章鱼足。还是半天扒了层皮下来。嗯，特别香，特别香，太美味了。今天挑战眼睛吸管，吸多少吃多少。九宫格巧克力冰淇淋食物，吸到有颜色的可以吃一口，吸到透明色的只能吃剩下的。我们要是挑战成功，你们就交出手机里冰淇淋的表情包吧。第一轮，快点吧，哥哥，见证时刻的奇迹。主打一个我的运气还有谁？先来这个带夹心的，哇、哦，穿云夹身儿、啊，不对呀、啊，不是一口吗？真好吃！再来这个火炬筒，能否给我留点皮？冰淇淋好吃的就是这个皮，啥时候变这么自觉了？他分分会掉。第二轮选一包，就进选一包。我吃一口了，哎呀，咱就先来个颜值最高的吧，反正你一口也吃不完。再、啊、来这个巧克力椰子灰，超浓郁的椰子味儿。嗯，给你说说味儿吧，你人还怪好的。<笑>这个可是经典的脆皮巧克力冰淇淋，看看我能不能脱模成功。你这技术最多给你打十点一分，不过丝毫不影响它的味道。这苦味儿，猜的没错，应该是黑巧吧？那个这个，哎，我来个最红的糖葫芦，到底花落谁家？这这今天的运气不同啊！咱就先把快化的解决一下，这也算你没吃干净吧？这个造型挺爆浆，那接下来可不都是我的了？再来一个桌鸭冰淇淋，喂，双拼是吧？没有吃到这个，简直就是太遗憾了。我看着土块，你咋吃？这土块是遇成水泥了。还别说，这土块味道真不错，来尝尝，不、嗯、敢。这样给你尝一口吧，不敢。今天挑战掰蚊香，掰多少吃多少。九宫格网红饮料表情包食物，掰成功的可以随便喝，掰失败的只能喝剩下的。哎，我成功了！先来个大蒜表情包饮料，这长得真跟大蒜一毛一样，这不会是大蒜味的吧？反正是你选的，赶紧喝吧。嘿，这小味儿挠一下就上来了，这不就咖啡味吗？好，上了给你吧，给我剩了不少呢。嗯。这个味道真不错，咖啡牛奶味跟大蒜简直不沾边儿。下一个就来个小奶瓶表情包，拧、嗯、不开，还有一只手，好喝，看起来你很享受的亚子。给你吧
。有。继续，竹子表情包。呸！啊，不是我的菜，赏你了。还是留给熊猫喝吧。下一局。哟，哎，先来一个眼镜小饮料。嗯、啊，我怎么喝呀？哎，咋这凉了？再来半碗牛奶椰汁这叫个清甜呢。给你剩点，剩的真好。来一个白兔味的奶吧。嗯，这可不就童年的味道就来了吗？嗯，嗯，嗯，嗯嗯第三局开始。啊，有的人还没开始就结束了，简简单又赢了一把吧。先来一个葫芦串串，不好喝。来一个手雷吧。啊、这下一个只有宝莲也没有球啊，看在你替我吃炸弹的份上分你一个吧。干杯干杯。今天捏鸡蛋黄，你知道吃多少？九宫格爆浆的食物。鸡蛋黄捏起来的可以吃一口，捏不起来的只能吃剩下的。来一个爆浆牛角包，一口没吃完、啊，那就再来一个爆浆鸡排吧。这边乳酪真香，里面纯纯的芝士爆浆啊！我给大家也来个爆浆，乳酪味的，在嘴里还是挺爆浆的。第二轮开始。这不都赢了吗？先吃这个爆浆麻薯啊！再来一个爆浆泡芙。哦哟，爆浆麻花来一个吧，实在没意思。里面真的有爆浆啊！第三轮我就不相信我赢不了一把，算我成功了吧？嗯。那我就先吃一个爆浆毛巾卷吧。哇塞，太爆浆了！我也够爆浆的。我我替你磕开。再来一个爆浆香肠。超级爆割水。谢谢你替我剥壳，不客气不客气，都是应该的，都是自家姐妹的，什么垃圾的。挑战拉丝糖，拉多少吃多少。九宫格拉丝的食物，拉的长的可以吃一口，拉的短的只能吃剩下的。哦吼！好，我拉了这么长。好，再站起来，有点长，对不起。好吧，还是你赢了。先来一个凝固的拉丝芝士吧，挺拉丝的。好的，再来个拉丝玉米，一口。这还没吃完呢。嗯。这是啥呀？你看呀，第二轮我先来。这次你的希望有点大。我我我我我我我我我我我。哎呀，生姜松松又赢了，咋又是我呢？从这个吃拉丝粘。好、啊，那是我的。嗯，紫薯披萨。不拉丝的。这我刚才自己掉的。高粱饴、嗯。第三轮我先来。我先来。啊！你画画呢？哇，拉拉长。哎，好，又是我呀！这是啥呀？麻薯。芝士条。嗯，一口了。嗯嗯，那最后两个拉丝馅柳就是我的了。嗯，今天挑战脆皮巧克力冰淇淋脱模，脱多少吃多少。九宫格网红美食，脱成功的可以吃一口。成功的只能吃剩下的。哇，我脱成功了！哇，我把冰淇淋脱下来了。先来一个五谷鸡爪。你吃了几个爪子？三个爪子。下一个手剥笋。亮亮，人家都是珍珠奶茶冻，你这是纯珍珠，那不更香吗？珍珠是招你惹你了，不想吃。粘牙呀！珍珠还得吃黑糖呢。看你吃这么香，吃下来我来吧。第二轮开始，我又脱成功了。你是有什么技巧吗？冰淇淋都欺负你呀、啊！先来一个网红肠。喂，太晚了吧？剩下的都是我的了。不是，那就浅浅的先来一小颗露出。热狗，萝卜，灯泡。<笑>我一口说辣不辣，说小不小。没了没了，第三轮开始。烤
再成功一回了。现在吃个章鱼吧，抱个章鱼头，还有墨汁呢，把它夹给你吃。不对，你吃几口了？那会儿，这样你一口没吃完的话，赌包脑就是我的啦！哇塞，嗯，没吃到嘴也就嗯了。给你来一个贡菜青笋头子，能给我分一根吗？不能。嗯、呃，事情是这样的，昨天我跟胖西录过那个川剧表演，结果太晚，他关门了。正好我就在偶然间记录下了他有点小遗憾的画面，所以我决定用不一样的方式陪他看一场演出。我已经跟他约好下午两点到场，我先提前去准备一下。那个小姐姐，就是我今天想给我姐妹一个惊喜，因为她特别喜欢这个川剧表演嘛。嗯。然后能不能给我一个上台表演的机会？你你要演吗？啊、嗯。你学过吗？没有。那你咋演？我可以学，然后什么角色都可以。这学是可以学，但是我们每天有一百多的观众，我们要对观众负责。如果你演的，嗯、哦呃，要不这样吧，嗯，给你五分钟的那个上台表演的时间，嗯，完成一个你的小心愿，给你的姐妹的一个。行行，好好，谢谢谢谢谢谢谢谢。先化妆。行行，好好好好，谢谢啊。我要先来卸个妆，妙玉峨眉大侠，眼妆也要卸了。我真很认真的在被化妆，从没见过我这种如此笨的人，头还像个波浪鼓。只要我不尴尬，尴尬的就是别人。谁有我的头大？原来我秃了长这样，这也太好看了吧！他已经到了，我跟他说路上还在堵车。老师，看这里。姐姐，你可以抽红色气泡餐具，吃一天红色的大餐吗？挑战成功，我就让他们交出手机里红色爱心的表情包。这么喜庆的眼神，让我去拉上胖西。就做就做，早上先来一个红顶红包子大餐，看着不香吗？还行吧。别想着男人了，开吃。嗯，猪肉大葱啊，你这是啥？猪肉大葱，你能不能开心点？再来两个。嗯，这里还有粉条鸡蛋馅的。让这个女人开心真难，中午就来个火锅清蒸红魔虾，看看咱这迷你火锅盘整的洋气吧。我不想说，你还不如不回答呢。回、嗯、炉、哦，这个红魔虾大的嘞，先来吸溜个虾脑。哇，你太 Q 了！快快快，这不是你的最爱吗？我今天不太想吃，那我吃吧。纵观其下。晚上专门给你挑了一个红色枇杷草莓蛋糕，开心点嘛！再给你来一杯红色甜甜的小饮料。快快快，来一个！嗯，再来一口，忘掉所有不开心。吃点甜的，心情有没有好很多？哎呀，这人吃着吃着用不着吃了，算了，给大家弹个枇杷吧。挑战一餐只吃各种鸡腿，必须两口吃完，吃完可就是我的了。那我就先从这个最好入口的卤鸡腿开始吧。先来个空姐运动，只要我嘴张得够大，鸡腿就全是我的。第二口也毫不犹豫，还能继续吃。菜，直接脱骨，一点肉丝都不放过。我的嘴咋就能这么大呢？脆皮鸡腿挑战一下，不太好啃，有点厚。嗯，这个硌着我的嘴确实不好咬了。挑战一下这个高难度的手枪鸡腿，小聪明点，先脱骨。啊、香到说不出话。这个是正儿八经辣辣的奥尔良口味，可算逮到我能吃的机会了。<笑>嗯，身在嘴里舞动的转一圈，只进一口秒，旋转跳跃的再转一圈。对他来说，这个挑战毫无难度。他这一个嘴比我两个嘴都大。今天挑战辣年糕，辣
多少吃多少巧克力味的食物。第一轮谁拉的长吃巧克力蛋糕，谁拉的短吃巧克力小蛋挞。我先来。啊！还没开始就结束了，就这一点儿。来，我来。小菜一碟，不费吹灰之力。开炫！走。你不觉得应该给我留一口吗？你说啥？听我说，谢谢你。第二轮谁拉的长吃大冰山肉圆？谁拉的短吃小冰山肉圆？第二轮我先。你怕不是开挂了吧？又被他拉的长了。还得是我呀！开炫。啊啊、第三轮拉的长的是、哦、巧克力黑森林蛋糕，拉的短的吃巧克力拉丝呢。咱俩晚上不行就不吃了吧？不行，我要看你吃那道，我就不信了。啊这个、好看到这，莫火好戏还在后面。啊啊、哎呀，啊、<笑>挑战失败。<笑>开炫儿，好不容易赢一把，还这么没有食欲，要不咱俩换换？那还是别了。看他这个表情，我就放心了。突然感觉我手里的蛋糕又香了。<笑>你看谁来了？必杀时刻。粉丝竟然让我只吃小学门口的食物！你们这些小人精，开学了还不忘给我寄快递呀、啊？不会给我寄了点你们的寒假作业吧？哦，设计整个直接错怪你们了！这一张可是我童年满满的回忆啊！先给你们保持点神秘。惠子姐姐，今天是我开学的第三天，我从我的学校门口收集了很多大家都爱吃的食物，今天我就借着你看看有多少人吃过这些。我会让吃过这些食物的人交出手机里第四个表情包。我觉得这一箱没有人没吃过。啊、先给你们来一个太阳糖，俗称粘牙糖，直。直接一整个充满着学校门口的回忆。嗯，哥、啊，多少年没吃粘牙的程度还是一样。这个香芋奶糖我上学的时候也贼爱吃，香芋味十足，一模一样的味道，一点都没变。竟然还有这个，小时候五毛一包的七点半。味道还是那个味道，人还是那个人，这个就好玩啊！这可不是我上学边玩边吃的糖吗？津津道道的水果味，这玩意大家应该都吃过。嗯，就是放学必须来一包的那个味儿，又一个我再熟悉不过的。这个想当年每次吃都是冲着这个哨子，嘴巴响的，长得跟深水瞪眼丸似的。还是一肚子酸，妈呀，又给我来个酸的。这个想当年天天整蛊同学，但是已然没有当年的那个勇气一口干了。嗯，还是那么酸爽，适合整蛊小助理。哇塞，我没想到现在还有卖这个辣条。嗯，真的还是那个味儿。上学那会儿拿这么一辣条，那都属于土豪学生了。咋就没一个我没吃过的呢？现在吃还是依旧的那么不感兴趣，口感那嘴里奇奇怪怪，从小就不爱。最后一个，这个可是变软了，贼能拉丝儿呢。我都严重觉得你的学校是不是就是我的母校啊？咋个个都勾起我童年的回忆呢？嗯，这个东西真的是一直吃不带腻的。谢谢你收集这学校门口的食物，直接又让我体验了一把在学校的感觉啊！我、哦、第一次见这么大的草莓，有宝子竟然私信我，惠子姐姐，你能不能五百人吃一天超大草莓，而且是用不同吃法？你要是挑战成功，我就让喜欢吃草莓的朋友交出手机里第六个表情包，五百人的大草莓，咱也不说能买一车了，应该可以买一后备箱吧？既然你都开口了，就约那头我当定了呗。四妹妹，五百块就这么点儿，一个足足跟我手心一样大。这是普通草莓，这是超大草莓，不对比不知道，一对比吓一跳啊！我已经忍不住的想来一口了。嗯，这太甜了吧！草莓屁屁都是超甜的。早上小助理给我安排的这个有点失败，自制的草莓果冻长得有点丑啊。不看他卖相，尝尝味道咋样吧？看着真是晶莹剔透啊，这都比外面卖的草莓味浓多了。一块根本就不够吃，再来一块。剩下的草莓先把它搂了。小助理也就只配一点果冻了。哇塞哇塞，中午这个颜值也太高了吧！就是比别人的个头矮了点，但是咱草莓大呀。哼，这嘴不够大的人还吃不到嘴啊。嗯，直接一口一个大草莓，这感觉也太爽了吧！这草莓大的嘴真的是塞不下，看着他这么有心的份上，分你一半吧。小助理晚上是生怕我早睡呀、啊，对我来个炼乳冻草莓提提神儿，哎，烫嘴呀、啊，真有点草莓冰淇淋的味儿了，就是那种酸酸甜甜还能拉丝，哇、啊。
吃草莓的质感直接就被冻成那种冰沙的口感了。这要是在夏天吃，不得快乐加倍呀、啊！冰牙是冰牙，不比那奇葩挑战快乐多了。久违的粉丝给我寄了一堆黑色甘草味的奇葩食物，可算是来快递了。这几天没收到你们的快递，竟然感觉有点无趣。我看这四个快递的寄件人竟然是一个，这家里得是啥条件啊？啥小蚊香？惠子姐姐，我给你整了好多黑色甘草味的食物。哎，这不是蚊香，这是吃的。你这不是一般人可怕呀？这你要是挑战成功，我就带着喜欢黑色的人交出手机里第七个表情包，一、哦、点都没问题。尝尝这传说中甘草味的，不知道这是啥？哦、真的好像蚊香啊！<笑>这不就大量味的软糖吗？<笑>酸甜苦辣咸全被他占完了<咳>。下一个会是甘草味的啥呢？这是黑色甘草味棒棒糖， What? 你们懂仿佛在吃那种中庄味的棒棒糖吗？嗯、胆小的莫要尝试。甘草梨饼，我能说这个名我听都没听过吗？你们自行体会它像啥就完了。这确定不是大草原上动物拉的奥利给吗？为什么还要塑造？臭到什么时候有一种山楂的味道？仿佛是甘草味的话梅，你们自行脑补。我真是谢谢你们天天给我找点这稀奇古怪的东西，咱也是见过世面了，拆啥都不怕。黑色硬币，哇、哦，啥味儿啊？脚都比它香。又一次的人生不理解，为什么会有人买这个吃？吃一个最贵的二十五块吧。啊，还挺粘牙，品起来甘草味大于脚臭味。说的是糖吧，它有苦的不行，这味直窜脑瓜顶啊！开启我忙碌的一天吧！先来看看粉丝的私信，妹子姐姐，你能吃一天年味十足的美食吗？你要是能挑战成功，我就要喜欢过年的朋友交出手机里烟花的表情包，这可难不到我。准备好你们的表情包吧，早上就先来一个东北过年吃的杀猪菜，这猪血包裹的跟个小福袋似的，超级嫩滑 Q 弹，来一口五花肉加大白菜，嗯，有一种家的味道了，大粉条子，贼拉香。美味美味，中午当然是过年必不可少的饺子啦。这饺子可不是普通饺子，有没有发现它还挺晶莹剔透的？里面是鲜芋馅儿，吃着有一种油腻腻、甜丝丝的感觉。听着挺奇葩，但是味道真的挺好吃。你们有机会也可以尝尝。晚上就来一个少女心姐妹冬天必备的烤红薯，还有五彩糖葫芦。嗯，甜滋滋、糯叽叽的。大冬天来一口这热乎的烤红薯，不要太香。这个糖葫芦看起来颜值挺高，冰冰凉凉，酸酸甜甜。嗯，爆汁的小番茄，这个山楂真的好甜。再来一颗青葡萄，小番茄。啊，这一串下去有点齁甜呢。这可不就是提前过年了吗？来自三亚粉丝给我寄的各种我没见过的椰子，给我的快递拿上来。来，这是给我寄的一箱茄子还是冬瓜？哇，搞了半天是大椰子，还有三个，还有一个晒干了的椰子。惠子先生，我长得很像男的吗？这可是我们海南的正宗大椰子。无聊的一天，去树上给你摘了四个，这是现摘的，这怕不是在地上晒干的吧？给你寄了整整二十斤，就等你奇葩这一天了。我都让他们把椰子的表情包准备好了，早上先来一个开好的椰子。先让我来尝一口这个原汁原味的，嗯，真的好甘甜，椰子味贼浓郁。再用剩下的椰汁调一个椰汁拿铁，加入拿铁粉，沉淀酝酿个五分钟。这椰汁拿铁还蛮正宗的嘛，前味的甘甜加后味的苦涩，微苦中带点椰子的甜。哎，这个早餐太贴神了吧！中把干枯的椰子削成了一个椰宝蛋，又让小助理开了个盖，用里面的椰汁蒸个大米饭，再整上点腊肠，再放一半椰肉，上锅蒸上十五分钟，热乎香喷喷的椰子煲仔饭来啦！淋上点小酱油调调味儿，哇、哦，椰子味的煲仔饭贼拉香，真太过瘾了吧！烫嘴都抵挡不住我急速想吃它的心情。热吃完的我还能再磨磨牙。嘎嘎香脆
，晚上来涮一个大椰碗，整上加热好的双份椰汁加入一碗白凉粉，接下来就是等它凝固了。黄黄的椰子果冻不就好了吗？先加入西瓜小料，再来点小芒果、椰果，芋圆也不能少，红豆，再整点龟苓膏，一勺灵魂椰汁哇塞，豪横又丰富的吃法诞生了，来上一大口，冰冰凉凉的水果味这怎么有一种冰粉的即视感？在里面还能挖点椰肉吃，这一天是把椰子吃出了各种花样啊！粉丝竟然给我寄了两百元的奶糖，让我吃一天。这天天拆你们快递跟拆盲盒似的。哇、哦，你们还留下了大白兔奶糖，还是 Plus 版的，比我手掌都大。惠子姐，我家是开糖果店的，直接给你安排上两百元的各种大白兔奶糖，让你这一天吃个开心，吃个够。我会让吃过奶糖的人交出手机里第八个表情包：榴莲味、咖啡味、芥末味。早上就先拿一个椰奶味，来制作一个大白兔版圣约拿铁。椰奶味确实浓郁，倒上烧开的生命源泉，搅拌至融化，已经有奶色了。再倒上这秘制咖啡，咯楞咯楞，味道真的还不错。哎，入口有一点微苦，后味有非常浓郁的椰奶清香。早上来微热，岂不是神清气爽？<笑>中午就来个奶糖蛋糕盲盒，这上面可是有各种口味的奶糖。先来一口绿色，嗯，哎呀，这应该就是那个芥末味的了。这个黄色应该正常，香蕉味的，黑色猜的没错，应该是咖啡。我不吃人，这咖啡味越嚼越苦啊！最早的第一口就品到了榴莲味，尝尝这个粉色，这个红豆味也蛮不错的。酸甜口的芒果味最后再来上一大口纯纯的芋泥蛋糕，松软绵密呀、啊！咱这晚上就来个原汁原味的，做一个奶糖冰淇淋，先来上一个小模具，加热水融化，放上咱的冰糕棍，冰箱冷冻三小时。当哥的吧，这样貌虽然有点丑吧，嗯，可是味道好呀，别拉奶香。哎呀，牙口不好的人还是少吃。我这一天天简直就是脑洞小天才呀、啊！